Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2009, Salvador, Bahia. Vou conversar agora com faixa preta, Adinaldo. Adivaldo. Ad, Adivaldo ba, eu sempre perco o seu nome, é Adivaldo Batista. É. De Muco G, veio pra cá, lutou o Pan-Americano, tá saindo com a medalha de pró, prata. Ano passado levou ouro, tem mais um, esse aqui deve ser prata. da categoria é. prata. E esse aqui é o bronze do Mundial, né? Você fez. Balanço 2009, tranquilo, né? Tranquilo, perfeito. Aí um detalhe, desculpa te interromper, lutando a categoria adulto. Adulto. Adulto, a categoria adulto, é uma luta dura, hoje mesmo também lutei, foi dura a luta. E estou indo em todos os eventos, a... luto para Ricardo e me sinto bem lutando até essa idade, como eu já falei sempre na outra entrevista, quero lutar até meus 70 anos, se Deus me permitir. E sou um cara muito feliz por estar lutando até essa idade e participando de todos os eventos que tem na Bahia e no Brasil. E acabou que você encontrou com um monte de aluno seu lutando aqui também, né? Encontrei, tem o meu John, que foi meu aluno, que hoje em dia ele está com o Fábio, com o Fabão, mas começou comigo, é um bom atleta, medalha de ouro, você vai ter a oportunidade de entrevistar, e ele é um bom aluno e um bom atleta, começou comigo ele. Esse para nós, a última vez que a gente se encontrou foi lá em São Paulo, mas agora o um campeonato aqui na região Nordeste, qual a importância você dá para esse tipo de evento aqui, e principalmente na Bahia, né? É um evento muito grandioso que a gente tem aqui na Bahia, Ricardo, ele trata a gente como um atleta como se fosse um filho, todo mundo que chega aqui pode ser, não tem de onde for Grace, Barra, for de qualquer lugar do Nordeste, a Bahia a academia dele, a casa dele é um amor, ele trata todos os atletas como um verdadeiro filho, então isso é um orgulho para a Bahia e nós baianos Falou então, quer agradecer algum patrocinador? Quero, quero até agradecer mais patrocinadores, quero primeiro agradecer uma pessoa assim que é Bira, e ele é o cara que me faz a parte toda da educação física, é, me trata com tudo, peso, tudo. Ele, Bira, pra mim é uma pessoa. Sem ele eu nem sei que. O Bira é da onde? É. Ele é de Mucugê. E também eu quero agradecer a Américo, que é meu patrocinador oficial, que é o homem que me traz em todos os eventos. Eu que agradeço a ele, a empresa dele, a construtora. E eu sou muito feliz por em todos os eventos ele me manda para qualquer lugar do país ou, ou do mundo. Qualquer luta, não tem esse, é um patrocinador e queria Inclusive, que. Inclusive ele teve hoje aqui de manhã, né? Pra te ver, né? Teve hoje, queria tirar uma foto com você e comigo. A gente chegou aqui, a gente não estava aqui ainda. Não estava, mas vai ter a oportunidade de você conhecer. É um, um homem que ama, ama o esporte e o jiu-jitsu. Qual o nome da construtora dele? Você sabe? É, foi. Agora você não lembra, mas depois a gente vai colocar lá na matéria. Então falou, agradeceu o Américo, o Bira e mais alguém? É, não, todo mundo de Mucugê que me dá apoio e fico muito feliz pela, por Mucugê, por todos os vereadores e o pessoal da, da comunidade toda que me ajuda e pouco que me dão, tem uns que me dá pouco, outros mais, mas eu agradeço todos de Mucugê que que me ajudam. Parabéns então, essa temporada foi muito boa, muitas medalhas, você é um cara guerreiro mesmo, né? Tu luta, não tem negócio, na sua idade, lutando com os caras na categoria luta de, de adulto de igual para igual, ganhando ou perdendo, aliás, você tá sempre medalhando, né? É. Mas mesmo tirando o segundo lugar, nunca reclama, dando aquele exemplo que só os mestres sabem dar. Obrigado. Obrigado por ter conversado com a gente de novo. Paulo Jesus, Pan-Americano Jiu-Jitsu 2009.